Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo del Final Battle Royale Aquí Rubens comentando como andamios Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de los desafíos del Fortnite En esta ocasión como no podía faltar Como cada jueves os traigo la guía completa de cómo completar todos los desafíos de esta semana Estamos en la semana número 8 de la temporada 1 del capítulo 2 del Fortnite Y ya tenemos activos los nuevos desafíos que se llaman a ello Como vemos, pues como siempre tenemos un total de 12 desafíos que tenemos por completar Y al completar 8 de los 12 pues nos darán como siempre como cada semana la pantalla de carga de la semana 8 que en esta ocasión pues es esta pantalla que estáis viendo se llama a ello y gracias a esta pantalla de carga pues podremos ir a buscar la letra que nos falta la última letra que si ya tenéis todas las letras anteriormente recogidas eh, al recoger la última letra ya tendríamos desbloqueada la skin oculta de esta temporada que es la skin de Sorana. Así que nada gente, como vemos, como siempre tenemos aquí todos los desafíos. Eh, tenemos siempre pues, los desafíos iniciales y en cuanto completemos los tres primeros desafíos se nos irán desbloqueando los desafíos que nos faltan. Como vemos, por cada desafío completado nos darán un total de 52.000 puntazos de experiencia. Así que como siempre vamos a subir una barbaridad de niveles. Como siempre antes de empezar... Con el vídeo pediros que si os sirve de ayuda la guía pues que dejéis por favor vuestros likes, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho, que activéis la campanita. Obviamente como siempre os voy a dejar aquí el código del canal Roes con dos S y T por si alguno de vosotros quiere ayudarme y compartir el vídeo para que más gente pueda completar algún desafío que no pueda de esta semana. Así que bueno gente empezamos con el primer desafío. Como no, y es el de inflige daño a entregas de suministros mientras caen. Tenemos que infligir un total de 200 de daño. Podéis hacerlo en una misma partida o en varias partidas distintas. De hecho, este desafío es muy fácil. Simplemente, pues no seríamos a refriega de equipos, ya que este modo es donde más cantidad de globos aparecen. Y simplemente tendríamos que estar atentos a la que caiga uno y empezar a dispararle. Inflegirle un total de 200 de daño antes de que toque el suelo Así que es muy fácil este desafío Pasaríamos al siguiente que es el eliminaciones en hidro 16 o setos sagrados Nos pide eliminar un total de 3 enemigos Ya sea en una misma partida o en varias partidas distintas Setos sagrados pues ya todo el mundo conoce esta ubicación Y hidro 16 que es una ubicación que yo al menos no conocía Es esta ubicación donde os estoy indicando la presa del Fortnite Así que ya conocidas estas dos ubicaciones Simplemente tenéis que escoger una de estas dos ubicaciones Y empezar a eliminar a enemigos Un total de tres enemigos eh, Obviamente yo os aconsejo que os vayáis a repliega de equipos Ya que si os matan pues eh, podéis volver a intentarlo Así que nada gente Yo he venido aquí a Setos Sagrados He hecho dos eliminaciones Y luego pues os he querido mostrar la zona de Hidro 16 Que como os he comentado antes Es la zona de la presa de Fortnite y deciros que no hace falta que vengáis en el edificio, eh, simplemente con estar por la zona, también cuenta la zona de la presa, ya os daría el desafío también por válido. Como veis, pues yo ahora mismo estoy en la zona eh, superior de la presa y me está contando el desafío. Así que bueno gente, en cuanto tengáis las tres eliminaciones, desafío completado, nos darían 52.000 puntos de experiencia. Pasaríamos al siguiente, que es el de registra una entrega de suministros en un plazo de 10 segundos después de que haya aterrizado. Es muy sencillo este desafío, también en refera de equipos nos tendremos que... Que ir ya que aquí tenemos un montón de globos simplemente pues una vez haya aterrizado el globo tenemos que registrarlo antes de que pasen 10 segundos así que estar muy atentos e ir a buscar pues todos los suministros aéreos que podáis ya que como veis la gente está como loca para abrirlos ya que tenemos que abrir un total de 3 podéis hacerlo en varias partidas distintas pero tenéis que ser bastante rápidos así que bueno gente dicho eso vamos a por el siguiente desafío que es el cuarto que es el de completa la prueba contra reloj de natación en albercas adormecidas y al este de hidro 16 para este desafío nos pide completar dos pruebas de contrarreloj pero las tendremos que hacer nadando así que olvidaros de coger cualquier lancha y eh, tenéis que hacer este desafío nadando la primera ubicación que os he mostrado es la de eh, al este de hidro 16 que de hecho está al lado de campo calígine y como vemos pues para empezar este desafío tendremos que venir hasta aquí y darle al cuadrado o a vuestro botón de interacción y empezar la carrera que como veis pues tendremos que empezar a seguir los círculos azules como estáis viendo y de hecho esta prueba no tiene mucha complicación ya que como veis pues simplemente tendremos que estar nadando dándole rápido a la X o vuestro botón para ir rápidamente por el agua y nada 
gente, como vemos, pues tendríamos que llegar hasta aquí, hasta la zona del salto. No os preocupéis porque eh, hay profundidad, no pasa nada. Y tendríamos que llegar hasta el final de esta prueba, que es justamente aquí. Ya habéis visto que es en línea recta, no tiene dificultad. Eh, creo que no podéis hacer dos pruebas a la misma partida, o puede que sí, no lo sé, pero yo de hecho he abandonado la partida. Así que, bueno, si lo podéis hacer en una misma partida, pues bien, si no, pues abandonáis. Y tendríamos ya que hacer la segunda ubicación, bueno, podéis hacer en el orden que queráis también. Que justamente la prueba contra reloj de albercas adormecidas la encontramos pues aquí justamente y tendríamos que hacer exactamente lo mismo que en la anterior prueba, ir siguiendo los círculos azules pero la diferencia es que en, este, en esta prueba en vez de ser en línea recta pues como veis tenemos que estar girando un poquito y la dificultad que hay en esta prueba es que como vemos pues tenemos que estar todo el rato por en medio ya que si no pues eh, nos frenaremos un poquito y puede que se os complique y no lo podáis hacer en la primera partida pero bueno como estáis en refa de equipos y tenéis ir a la delta pues si no lo podéis hacer no lo podéis completar en la primera pues eh, lo intentáis otra vez Así que nada, ya tendríamos las dos pruebas contra reloj completadas Y ya pasaríamos al siguiente desafío Que nos pide eliminaciones sin usar la mira eh, Es un desafío muy simple Simplemente tenemos que eliminar a tres oponentes en varias partidas O en una partida eh, misma eh, Sin usar la mira No hace falta que utilicéis un francotirador Con cualquier arma, un subfusil, una escopeta o un fusil de asalto Podéis hacer este desafío Simplemente tenéis que matar desde cadera Sin utilizar la mira Así que en cuanto tengáis los tres Eliminaciones completadas que son pues muy poquitas Tendréis el desafío completado Pasaríamos al siguiente que es el de recoge objetos o rivales Y atrapa peces con el arma arpón Pues nada gente para este desafío también nos iremos a refriar de equipos Y lo primero que tenemos que encontrar es un arma arpón Que es el arma pues que como sabéis sirve para pescar Y también sirve para recoger armas y para infligir daño a enemigos Pues eh, nada gente tendríamos que recoger una arma o un objeto Ya sea pues como veis un arma eh, también puede ser una granada o puede ser cualquier objeto de curación y simplemente tenemos que pescarlo como estáis viendo ya tendríamos una de las tres cosas que nos pide luego tendríamos que pescar bueno eh, recoger a un enemigo para este desafío pues sobre todo iros a refriar de equipo porque si os matan y no lo podéis hacer pues es bastante palo volver a empezar otra partida y registrar otra vez pues eh, otro arpón y hacer lo mismo así que nada gente iros a refriar de equipos y lo intentando vale que os saldrá y lo último que nos pide es pescar un pescado pero creo que el pescado verde no se sirve así que tenéis que pescar el pescado de sorbete el siguiente desafío es el de inflige daño a enemigos antes de que pasen 30 segundos una vez hayamos aterrizado bueno ya hemos utilizado el ala delta así que bueno gente nos vamos a referir de equipos muy fácil este desafío no os preocupéis simplemente nos pide infligir daño no eliminar así que en una de las veces que aterricéis en una ubicación si da la casualidad de que os encontráis con un enemigo pues simplemente con infligirle un poquitín de daño ya tendríais el desafío completado antes de que pasen 30 segundos obviamente el siguiente desafío tenemos que registrar dos cofres antes de que pasen 30 segundos una vez hayamos abierto el primero vale lo tendremos que hacer tres veces así que son seis cofres que como veis pues yo he cogido uno y la verdad que da suficiente tiempo como para eh, registrar un segundo cofre antes de que pasen 30 segundos Incluyendo si os encontráis a un enemigo O tenéis que ir eh, moviéndos, ¿vale? Como veis, pues yo he hecho este, la primera Y bueno, tendríamos que repetir el proceso Dos veces más, registrando Cuatro cofres más, así que bueno, es facilito Este desafío, así que no tiene Mucha dificultad, simplemente iros a una ubicación Donde haya muchos cofres Y vais registrando todo lo rápido Que podáis, de hecho para este desafío Si vais encadenando, vais enlazando Los cofres, pues podéis hacer El desafío eh, todo seguido Así que nada gente, pasaríamos al siguiente desafío Que es el de recolecta madera en un plazo De 60 segundos tras aterrizar Desde el autobús de batalla En una misma partida, así que para este desafío Yo os recomiendo que vengáis en esta ubicación Que es el aserradero de Fortnite Bueno, no sé cómo se llama Pero es una ubicación que bueno, anteriormente Ya os he mostrado varios desafíos Donde recolectar materiales Y es que aquí tenemos, como veis, un montón De palés para ir eh, recolectando madera y en un momento os hacéis los 300 y así ya tenéis el desafío completado Así que nada gente, pasaríamos al siguiente que es el de inflige daño con dos armas diferentes en un plazo de 30 segundos Este desafío también nos vamos a referir a equipos y simplemente pues con dos armas tenemos que infligir daño, no eliminar Así que nada, es muy fácil, pasaríamos al último desafío que es el de busca la letra E escondida en la pantalla de carga 
de a ello que como ya os he comentado al completar 8 de los 12 desafíos os tendrían que haber dado ya la pantalla de carga y de esta manera podríamos ver dónde está la E que como hemos visto pues se encuentra en Hidro 16 así que nada vamos para allá y justamente se encuentra en la zona de la presa encima del poste de luz así que bueno gente si ya tenéis todas las letras recogidas de todas las semanas de esta temporada pues ya se nos habría desbloqueado la skin oculta de la temporada 1 del capítulo 2 del Fortnite que por si no lo sabíais pues la skin se llama Sorana y es la skin que os voy a mostrar ahora mismo ya que bueno en cuanto salgáis no os va a notificar de que tenéis la nueva skin pero si vais a taquilla pues eh, como veis tendremos la nueva skin legendaria Sorana y nada gente ha sido un placer espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda la guía un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo cuidaros y nos vemos chao